Pagka-fire ko lang po sa amo ko. Um, um, last February 23. Binigyan ko siya ng 15 days notice. Instead of 30 days notice po. Bakit po? By the way, si uh, Geraldine is from Hong Kong. And uh, yeah, Hong Kong. how many years in Hong Kong? 17 years po working as domestic helper. So, about 17 years, super daming challenge, struggles, kasi once a week lang po yung day off ng isang OFW, especially domestic helper. And then, very limited po yung time namin para gawin yung mission. Na instead po yung Sunday is rest day, pero para mukhang super stress day. Pero para sa amin, na uh, missionary, we are so happy na ginagawa po yung mission. Bakit? Kasi po, ang dami-dami po namin natutulungan. So, yun po ang <coughs> nagpapa bigay ng happiness sa amin ng mga missionary sa Hong Kong. Saan na po yung mga team Hong Kong natin dyan? Yan! Yan! So, kami po yung ginagawa talaga yung mission every Sunday na instead of this day, ginagawa po namin na maging busy para more OFW po ang ma-educate namin. So, ngayon, nag-decide na po ako na fire yung post ko. So, binigyan ko siya ng 15 days notice kasi sabi ko, kung 30 days notice, hindi ako makaka-attend ng Malaysia Convention. So, hindi ako papayag na hindi po maka-attend sa Malaysia Convention. So, that's why nandito po ako ngayon. So, thank you so much sa ating mga leaders, especially to Sir Joel, Sir Noel, Sir Park, and to all the mentors. Super thank you po at subject pleasing po sa amin ang IMG, especially sa mga OFW. Dahil po, life after abroad, akala namin is wala nang, wala nang other opportunity. Kaya po, most OFW is takot po umuwi sa Pilipinas. Bakit po? Dahil po, wala nang income. Pero ako po, ako na mismo ang nag-fire sa post ko kasi hindi na rin ako happy sa work ko. Gawa ng, ang lagi kong iniisip is IMG. Bigyan ko lagi ng more time. Kaya ako na-stress ko kaya. So, kasi hindi na ako nakakatulog paano ko i-fire ang amo ko. Kasi ayaw talaga niya ako i-release. So, yun po, binigyan siya ng 15 days notice. So, yun po. Wala po siya talagang nagawa. After 3 days na po ako binigyan ng resignation. Sin, nag-sign po siya ng resignation, kaya yun po. Uh, so, for ako, ay pinaka-happy yun ako. Yung, yung, yung mama mo ang nag-sign ng resignation? Hindi, yung resignation. Gumawa po ako ng resignation, sir, and then, sinay na niya para ma-release po ako. So, ako na yung pinaka-happiest na OFW na na-fire po ang boss ko. Na, akala ko po is, hindi ganun kadali, pero dahil po sa IMG, ito, ito na po yung backup plan natin. So, huwag po tayo matakot sa mga OFW because life after abroad, is, there is a better opportunity for us. Tama po? Para mas more time na magawa natin ang mission. So, kung kaya ko, alam ko, mas kaya nyo po. Dahil ako po is talagang ganito po mahihain, but I have a big heart to help other people. So, yun lang po ang nagpapakip going sa akin para magawa po yung mission ng IMG. Na gusto ko po makatulong ng more OFW. So, gusto ko pumunta ng Hong Kong, hindi na po OFW, kundi turista na po. Yay! So, in IMG, Yay! In IMG, dreams do come true. Bakit po? For my 17 years working as OFW, ang na-achieve ko is 1 million wrinkles. Yung IMG, hindi po wrinkles ang na-anji po, kundi millionaire ring po. Iniwan ko po din kasi mabigat. <laughs> mabigat po pala yung millionaire ring. So it's my first time na hindi ko rin akalain na ma-anji po yung millionaire ring. So it's a big blessing po. So thanks God dahil it's a perfect time for me na makapag-for good. So about 10 years po, ginawa yung mission sa IMG Hong Kong po. Yun. So, gusto din, ko po na more OFW ang makaka-uwi na rin ng Pilipinas dahil it's more fun in the Philippines. No, umuwi po ako sa Pilipinas, sabi ng father ko, siya na daw po yung pinakamasaya na nakita ako yung nasa Pilipinas na kasi every uwi ko po ng Pilipinas is 
five days lang po ang binibigay ng boss ko. So, nauubos po ang three days sa Manila dahil po may may meeting. So, one day lang po ako sa bahay namin. So, na nao ang father ko na bakit ganon One day lang ako nag stay sa bahay. So, sabi ko, sacrifice na time will come. Sabi ko, hindi hindi na ako babalik ng Hong Kong. So, yun po, natupad na po yung dreams ng father ko na hindi na ako babalik ng Hong Kong. At ngayon po is totally financially freedom. And then, I have more time freedom with my family and Dreams come true. Ako pag travel the world, nakasama na rin po sa Italy. Kasi mo, thank you so much I am for this opportunity. And last year, qualified din po ako ng Barcelona. Super iyak ko po noon. Sabi ni Sir Rodolfo, naingit ako sa mga Barcelona na qualifiers na pumunta po ng Barcelona dahil ako lang po yung naiwan na hindi nakasama. Sabi ni Sir Rodo, huwag kang mag-Facebook dyan ha, kasi nag enjoy ang mga pumunta ng Barcelona. <laughs> pero naiyak ako nun kasi sabi ko, qualified ako pero hindi po nakasama. Pero by this time, sabi ko, hindi ako papayag na hindi makakasama. So, yun, nag-decide ako na if I si Amo kasi it's more, more time na magawa ko yung mission at the same time, <coughs> At the same time, ma-share ko pa yung more mission sa mga OFW sa other country din po. So, thank you so much sa Rodo, our beloved admin in IMG Hong Kong. Dahil siya po talaga yung super supportive sa amin sa mga OFW. Random niya po yung mga sacrifices namin na siya lagi yung handog tumulong sa amin. Thank you so much sir, we love you so much. But my team, thank you so much. Alam po, sunod na rin kayo sa akin. Don't worry. Kasi nandito lang ako lagi. Kahit, kahit wala ako sa Hong Kong, alam ko na nandito pa rin ako. Bibisita pa rin ako ng Hong Kong. Kaya I love Hong Kong team and uh, the rest of my team. So keep on believing to yourself. Stay positive no matter how slow. Ang importante, you never quit. Kasi ako po super slow yung running ko. But... I keep on believing, keep on pushing lang dahil naniniwala ako in IMG. If you if you stay long, you you will win. If you quit, you'll know. If quitters are losers. So stay positive lang po tayo dito. So thank you so much.